எல்லாருக்கும் வணக்கம் ட்ரிபிளி தமிழ் யூடியூப் சேனல் உங்களை வரவேற்கிறது இந்த சேனலில் நம்ம மின் மற்றும் மின்னணுவியல் சார்ந்த நுட்பங்களை தமிழ் வழியில் பார்த்துட்டு வரோம் இந்த எபிசோடில் நம்ம பேட்ரிகள் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் பேட்ரிகளில் தமிழில் மின் கலன்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த பாகத்தில் நம்ம பேட்ரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற அடிப்படையும் பேட்ரி பற்றின வரலாறையும் பார்க்க இருக்கிறோம் பேட்ரி என்றால் என்ன பேட்ரின்ற வார்த்தைக்கு டிக்ஷனரி என்ன அர்த்தம் தருது அப்படின்றத நம்ம பிறட்டணும் அப்படின்னா பேட்ரி அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம எலக்ட்ரிக்கலில் பயன்படுத்துகிற அந்த பேட்ரி உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே உருவாக்கப்பட்டது பேட்ரின்ற வார்த்தை ஒரு மில்ட்ரி வார்த்தை மில்ட்ரியில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தை ஆறு துப்பாக்கிகள் கொண்ட அமைப்பு பேட்ரி ஆஃப் கன் என்று அழைக்கப்பட்டது அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான ஏவுகணைகளின் தொகுப்பு பேட்ரி ஆஃப் மிசைல்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்யக்கூடிய போர் கருவிகளின் தொகுப்பை பொதுவாக பேட்ரி அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான படை வீரர்களின் பிரிவையுமே கூட பேட்ரி ஆஃப் ஆர்மி அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க ஸோ பேட்ரின்ற வார்த்தை ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான கருவிகளின் தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரே வேலையை செய்யக்கூடிய கருவிகளின் தொகுப்பு பேட்ரின்னு அழைச்சிருக்காங்க ரைட் உலகின் முதல் பேட்ரி எதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த மீன் தான் என்னடா மீனை காமிச்சு உலகின் முதல் பேட்ரின்னு சொல்கிறேன் நினச்சிடாதீங்க எலக்ட்ரிக்கல் ஈல்ன்ற இந்த மீனுடைய உடல் அமைப்பில் எலக்ட்ரிக்கல் பேட்ரியோடைய பேட்ரியில் பயன்படுத்துகிற அதே மெக்கானிசம் சேம் மெக்கானிசம் இந்த இந்த மீனுடைய உடலில் இருக்குது பேட்ரி மீன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மீன் வந்து தன்னுடைய உடலில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வோல்ட் மின்சாரத்தை உருவாக்கி தன்னுடைய எதிரிகளை தாக்கி அழித்து உணவாக உட்கொண்டது ஐநூறு வோல்ட் மின்சாரத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பேட்ரி இந்த மீனுடைய உடலில் இருக்குது தென் ரெண்டாயிரம் வருஷத்திற்கு பழமையான எகிப்திய ஓவியங்களில் வந்து பேட்ரி பற்றின குறிப்புகள் காணப்படுது இது உண்மையான பேட்ரி தானா அப்படின்ற கான்ஸ்பிரசிக்குள்ளே நான் வரலை பட் இது பேட்ரி தான் அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக நம்ம இதை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் பாக்தாத்தில் நடத்தப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சியின் போது ஒரு மண்கலன் கண்டுபிடிக்கப்படுது இந்த மண்கலன் தற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பேட்ரியின் அமைப்போட ஒத்துப்போகுது இந்த மண்கலன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு இன்ச் உயரம் மூணு இன்ச் அகலம் உடையதா அதாவது பதிமூணு சென்டிமீட்டர் உயரம் உடைய ஒரு மண்கலன் இந்த மண்கலனுக்குள்ளே ஒரு செம்பினாலான அதாவது காப்பர் கப் மாதிரி ஒரு அப்பரேட்டர் சிலிண்டர் அதோடைய அடிப்பாகம் ஓப்பனாக இருக்கும் இதுக்குள்ள இரும்பு கம்பி சொருகப்பட்டு இதோட மேற்பரப்பு மூடப்பட்டிருந்தது இந்த அமைப்பில் விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்ணுறாங்க திராட்சை சாறு ஊற்றி பார்க்குறாங்க அண்ணாச்சி பழச்சாறு ஊற்றி பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கற்பனையில் இவங்க அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு பார்க்குறாங்க அப்படி செய்யும் பொழுது இந்த மண்கலனுடைய வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட அது ஜீரோ புள்ளி ஏழுலேருந்து ஒரு வோல்ட் ஒன்று புள்ளி ஒரு வோல்ட் வரைக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதில் வினிகர் மாதிரியான ஆசிடிக் சொல்யூஷன்ஸை ஊற்றும் பொழுது ஒன்று புள்ளி அஞ்சு வோல்ட் வரைக்கும் உருவாயிருக்கு அந்த காலத்தில் எதுக்கு இந்த பேட்ரி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் மேபி தங்கம் மூலம் பூசுறதுக்கும் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிலத்தில் சொல்கிறாங்க தங்கம் மூலம் பூசுறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான வாதத்தை முன்வைக்கிறாங்க விஞ்ஞானிகள் ஓகே நவீன காலத்தில் பயன்படுற பேட்ரிங்களோட வரலாறை பற்றி பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக்கலில் பேட்ரின்ற வார்த்தையை முதன் முதல்ல பயன்படுத்தினவர் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் கெப்பாசிட்டர்களோட தொகுப்பை வந்து பேட்ரி ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் அழைக்கிறார் ஸோ எலக்ட்ரிக்கலில் முத முத பேட்ரின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினவர் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் பேட்ரி கண்டுபிடிக்க காரணமான நபர்களில் முக்கியமான நபர்களில் லூயி கல்வானின்ற ஒரு ஒருத்தர் லூயி கல்வானி அடிப்படையில் ஒரு மருத்துவர் உயிரின உயிரினங்களின் உறுப்புகள் உயிரினங்களின் கை கால் போன்ற உறுப்புகள் அசைகிறதுக்கு அந்த உயிரினங்களின் உடலில் உற்பத்தி ஆகும் மின்சாரம் தான் காரணம் அப்படின்ற மாதிரி லூயி கல்வானி நம்புனார் இந்த காலத்தில் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் இடின்றது மின்சாரம் அப்படின்ற விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு கொஞ்சம் பிரபலப்படுத்தி வருவார் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லினுடைய அந்த பட்ட ஒன்றரை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுதான் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் இடின்றது மின்சாரம் சொன்ன விஷயத்த மையமாக வச்சு இவர் என்ன பண்ணுறாரு லூயி கல்வானி இறந்து போன தவளைங்களை குக்கிங்களில் மாட்டி தாமிர குக்கிங்கள் அதாவது காப்பர் குக்கிங்களில் வந்து தவிர இறந்து போன தவளைங்களின் கால்களை வெட்டி எடுத்து அதனுடைய நரம்பை வந்து காப்பர் குக்கியில் மாட்டி ஒரு இரும்பு வேலியில் போய் மாற்றுறாரு மாட்டி வைக்கிறாரு பொழுது இரும்பு வேலியில் அந்த இடி பாஞ்சு தவளையுடைய கால் அசையும் அப்படின்ற மாதிரி லூயி கல்வானி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்யறதுக்கு முன் வர்றாரு இரும்பு வேலியில் அந்த காப்பர் கொக்கிங்களை மாட்டி வைக்கும் பொழுது தொடர்ச்சியாக தவளையோட கால்கள் வந்து இரும்பு வேலியை தொடும் பொழுது தவளையுடைய கால்கள் துடிக்குது லூயி கல்வானி என்ன நினைக்கிறாரு இடி இடிக்கிறதுனால தான் இந்த தவளின் கால்கள் துடிச்சது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாரு சில
இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான கருதுகோள்களை தான் முன்வைக்கிறாரு லூயி கல்வானி லூயி கல்வானி செஞ்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல மிருகங்களின் உடலில இயற்கையாகவே மின்சாரம் இருக்கு இயற்கையாகவே இருக்கிற மின்சாரத்தின் காரணமாக தான் உடல் உறுப்புகள் இயங்குது அப்படின்ற கொள்கையை மையமாக வச்சு இவர் இறந்து போன தவளைகளின் கால்கள் நகர்ந்த நகற்றி காண்பிச்சதை வந்து அலெக்சாண்டர் ஓல்டா அப்படின்றவர் படிக்கிறாரு படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறாரு அலெக்சாண்டரா ஓல்டா லூயி கல்வானியுடைய அனிமல் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற விஷயத்துல நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறாரு அந்த இறந்து போன தவளையின் கால்கள் நகர்ந்ததுக்கு அந்த தவளையின் உடலில் இருந்த மின்சாரம் காரணமல்ல பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த மெட்டல்ல இருந்த உருவான ஒரு மின்சாரத்தின் காரணமா தான் அந்த தவளுடைய கால்கள் இயங்குச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஓல்டா ஒரு ஹைபோதிசிஸ உருவாக்குறாரு அந்த ஹைபோதிசிஸ நிரூபிக்கிறதுக்காக ஓல்டா என்ன பண்றாரு பல மெட்டல்கள் லூய் கல்வானி பயன்படுத்தின சேம் கைண்ட் ஆஃப் காப்பர் மற்றும் இரும்பு இதை எடுத்துட்டு தன்னுடைய சோதனை சாலையில வந்து தவளைங்கள்ல இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நிகழ்த்தி பாக்குறாரு தவளை கால்கள் துடிக்க ஆரம்பிச்சது இந்த ஆராய்ச்சிய ஆழ்ந்து சிந்திச்ச ஓல்டா மெட்டல்கள் பயன்படுத்தணும் இரண்டு மெட்டல்கள் இரண்டு வெவ்வேறான உலோகங்கள் அப்புறம் தவளை உடலில் உள்ள உடல் திரவம் இதன் அடிப்படையில தான் மின்சாரம் உருவாகுது அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றாரு சோ ஓல்டா என்ன பண்றாரு இரண்டு வெவ்வேறு உலோகங்கள் அப்புறம் அதுக்கு இடையில வந்து ஒரு மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய ஒரு திரவம் இந்த திரவத்துக்கு ஓல்டா வந்து பிரெயின் என்று அழைக்கப்பட்ட உப்பு கலவையில் செய்யப்பட்ட நீர் இதை பயன்படுத்துறாரு உப்பு கலவையிலான நீர் துவைக்கப்பட்ட காகிதங்களை வந்து இரண்டு மெட்டல்களுக்கு இடையில வைக்கிறாரு ஒரு மெட்டல் அதுக்கு நடுவுல அந்த உப்பு காகிதம் அதுக்கு மேல இன்னொரு மெட்டல் அதுக்கு மேல உப்பு காகிதம் அதுக்கு மேல இன்னொரு மெட்டல் இந்த அமைப்பை மாத்தி மாத்தி அடுக்கி அந்த காலத்துல பயன்படுத்தப்பட்ட எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கருவிகள் இருந்தது இந்த காலத்துல ஹாக்ஸ்பி உடைய எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஜெனரேட்டர் அப்புறம் பேட்டரியில இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற மின்சாரத்தை அளவிடுறதுக்கான கருவிகள் அந்த காலத்துல கிடையாது பட் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் போன்ற விஷயங்களை மக்கள் மத்தியில கொடுத்து இதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் தான் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் தான் இதுல இருந்து வருது அப்படின்ற உண்மையா ஓல்டா மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துறாரு ஓல்டா தன்னுடைய இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட பல உலோகங்களின் மீது பயன்படுத்தி கடைசியா அப்பர் மற்றும் துத்தனாக இந்த ரெண்டு உலோகங்களுடைய காம்பினேஷனை வந்து அதிகமான வோல்டேஜ கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்றாரு காப்பர் உலோகம் அதுக்கு நடுவுல ஒரு உப்பு காகிதம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜிங்க் இதுல காப்பர்ன்றது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆகவும் ஜிங்க்ன்றது நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆகவும் செயல்படுகிறது இதெல்லாம் எப்படி செயல்படுது அப்படின்ற விஷயம்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த பாடத்திட்டத்துல பாக்க இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த வோல்டா செஞ்ச அதே பேட்டரிய திரும்பி நம்ம ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்க்க போறோம் ஓல்டா செஞ்ச பேட்டரிய நம்ம திருப்பி செய்யறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் காப்பர் மற்றும் ஜிங்க் தகடு ஜிங்க் தகடு கிடைக்கல அப்படின்னா இரும்பு தகட பயன்படுத்தலாம் இரும்பு அலுமினியம் இது போன்ற உலோகங்களையும் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் இந்த அமைப்பை வந்து ஒரு உப்பு தண்ணியில காப்பரையும் ஜிங்கையும் வச்சு இது நம்ம ஒரு மல்டிமீட்டர் கொண்டு மெஷர் செஞ்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து பாயிண்ட் ஏழுல இருந்து பாயிண்ட் எட்டு வோல்ட் வரைக்கும் நமக்கு வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணும் அதாவது பாயிண்ட் ஏழுல இருந்து பாயிண்ட் எட்டு வோல்டேஜ் வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்குது இதை நம்ம ரீ ரிப்பீட் பண்றோம் ஓல்டாயிக் பைல் அதாவது ஓல்டாவின் அடுக்கு இந்த முறையை பயன்படுத்தி நம்ம செய்யும் பொழுது காப்பர் தகடுகள் அதுக்கப்புறமா துத்தநாக தகடுகள் அல்லது இரும்பு தகடுகள் அப்புறம் உப்பு தடவப்பட்ட அட்டைகள் இந்த அமைப்பை நம்ம மாத்தி மாத்தி அடுக்கி இணைவை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா இது ஒரு செல் ஒரு செல்லுன்றது ஒரு காப்பர் ஒரு உப்பு காகிதம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஜிங்க் இது கொண்டதா ஒரு செல் அப்படின்றோம் இந்த ஒரு செல் பாயிண்ட் ஏழுல இருந்து பாயிண்ட் எட்டு வரைக்கும் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது மாதிரி நம்ம நிறைய செல்களை அடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு பேட்டரி கிடைக்குது பேட்டரி அப்படின்றது என்னன்னா பல செல்களின் தொகுப்பு இதுதான் பேட்டரி ரைட் ஒரே வேலையை செய்யக்கூடிய ஒன்றுபட்ட கருவிகளின் தொகுப்ப பேட்டரி அப்படின்னு அந்த காலத்துல அழைச்சாங்க இப்போ பேட்டரின்றது என்னன்னா வோல்டேஜ் தரக்கூடிய சின்ன சின்ன எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்களின் தொகுப்பு பேட்டரி அப்படின்னு வோல்டா கண்டுபிடிச்ச இந்த செல்லு வந்து ரொம்ப ரிலேபிளா இல்ல அதாவது ஒண்ணுல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் மட்டுமே செயல்படக்கூடியதா இருந்தது இதுல உள்ள குறைன்னு பார்க்கும் பொழுது என்னன்னா லீக்கேஜ் அதாவது இதுல பயன்படுத்துற அந்த உப்பு திரவம் வந்து பயன்படுத்துற மெட்டல்களுக்கு இடையில வந்து லீக் ஆகுது இதை ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னு சிந்திச்ச நபர்கள்ல முக்கியமானவர் வில்லியம் குரூக்ஷாங் அப்படின்றவர் ஓல்டா பேட்டரி கண்டுபிடிச்சு சில மாதங்கள்லயே இவரு ஓல்டாவின் பேட்டரிய மறு அமைப்பு செய்யறாரு ஒரு நீளமான ஒரு அமைப்புல மாத்தி மாத்தி ஓல்டா செங்குத்தா அடுக்கி வச்சிருந்தாரு இல்லையா அதே அமைப்ப இவர் மாத்தி மாத்தி ஒரு காப்பர் ஒரு ஜிங்க் ஒரு காப்பர் ஒரு ஜிங்க் இது ரெண்டுத்தையும் பிரிக்கும் வகையில இடையில வந்து ஒரு இன்சுலேட்டிங் மீடியம் இன்சுலேட்டிங் மீடியமா ஒரு மர பிசினை பயன்படுத்துறாரு மரத்துல இருந்து இருக்கக்கூடி
இன்னொரு கண்டுபிடிப்பு அதுக்கப்புறம் அதை மேம்படுத்தினதா மாத்தி இன்னொரு கண்டுபிடிப்பு இப்படிதான் அடுத்தடுத்த கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்த்தப்படுது ஒரு மிகச்சிறந்த கண்டுபிடிப்பா அது மாறுது அந்த வகையில ஓல்டா கண்டுபிடிச்ச பேட்டரியை ரீடிசைன் பண்ணி ட்ரப் பேட்டரி அப்படின்றத குருக்ஷா கண்டுபிடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா இந்த பேட்டரி குருக்ஷா கண்டுபிடிச்ச பேட்டரியுமே கூட நீட்டு நேரத்துக்கு பவர் தரக்கூடியதா இல்ல ஜான் ஃபிரெட்ரிக் டேனியல் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி காப்பர் உலகத்தை காப்பர் சல்பேட் சொல்யூஷன்லையும் ஜிங்க் உலகத்தை ஜிங்க் சல்பேட் சொல்யூஷன்லையும் முக்கி வச்சு இது ரெண்டத்தையுமே ஒரு நடுவில் மண் கலன் ஃபோரஸ்ட் பாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது அவங்க இடத்துல அழைக்கிறாங்க துளையிடப்பட்ட மண் கலன் இதை நடுவில் வச்சு இணைச்சு பார்க்குறாரு இதை இணைச்சு பார்க்கும்போது வோல்ட்டாவோட செல் ஒரு செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வோல்டேஜ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு வோல்ட்டு ஜான் ஃபிரெட்ரிக் டேனியல் கண்டுபிடிச்ச இந்த டேனியல் செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வோல்டேஜ் பார்த்தா ஒன்று புள்ளி ஒன்று வோல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆனது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வோல்ட்டாவோட பேட்டரி கம்பேர் செய்யும்போது நீண்ட நேரத்துக்கு பவர் தரக்கூடிய ஒரு ரிலேபிள் சோர்ஸாக இருந்தது இதன் காரணமாக ஜான் ஃபிரெட்ரிக் டேனியல் கண்டுபிடிச்ச இந்த டேனியல் செல்ல வந்து தந்தி முறையில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க டெலகிராஃப் நிலையங்கள் தந்தி நிலையங்களில் வந்து டேனியல் செல்ல அதிக அளவில் உபயோகப்படுத்தப்படுது டேனியல் செல்ல வந்து உலகங்கள் காப்பர் உலகம் அப்புறம் வந்து ஜிங்க் உலகம் இது ரெண்டத்தையும் வந்து துளையிடப்பட்ட மண் களை தலை பிரித்து அது நடுவில் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் ஜிங்க் சல்ஃபேட் போன்ற சொல்யூஷனை ஊற்றி டேனியல் தன்னுடைய பேட்டரி அமைச்சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பேட்டரியில் நடுவில் பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த மண் களத்துக்கு பதிலாக பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் இந்த பொம்மைங்கெல்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாவு மாதிரி பயன்படுத்துவாங்க இல்லையா பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் இந்த மாவை பயன்படுத்தி பேர்டுன்றவர் வந்து டேனியல் செல்லோட ஒரு வேரியண்ட்டை உருவாக்குறாரு இந்த வே இந்த வேரியண்ட்டில் வந்து நடுவில் இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸை பயன்படுத்தினதுனால வந்து திரவங்களுக்கு இடையில் அதாவது எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இடையில் வந்து அயனி பரிமாற்றம் வந்து எளிதில் நிகழ்ந்தது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அடுத்தடுத்த பாடத்திட்டத்தில் சொல்கிறேன் குழம்பிக்க வேணாம் அதுக்கப்புறம் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த கல்லாடு அப்படின்றவர் வந்து டேனியட் சொல்லோட இன்னொரு வேரியண்ட்டை செய்கிறார் இதில் அந்த நடுவில் பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் கொண்ட துளையிடப்பட்ட மண் களம் அல்லது பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் போன்ற பொருட்கள் இல்லாமல் நேரடியாக காஃபர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் அதுக்கு மேலே ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் காஃபர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனோட ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் அடுத்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒன்று மேலே ஒன்று மிதக்கும் முதல்ல இந்த அமைப்பை அவர் ஏற்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு முதல்ல காப்பர் எலக்ட்ரோட வந்து அடியில் வச்சிடுறாரு அடிப்பரப்பில் இதுக்கப்புறம் இதை காஃபர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனால் நிரப்புறாரு அதுக்கு மேலே ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனை ஊற்றுறாரு ஸோ இந்த வேரியண்ட்டோட அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது ரெண்டு திரவங்கள் பேட்டரி தன்னுடைய ஆயுளை இழந்துருச்சு பேட்டரியில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ஒன்று புள்ளி ஒன்று வோல்ட் குறைய ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா இந்த திரவங்கள் உன்னோட ஒன்று கலக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் இதை திருப்பி இந்த திரவங்களை மட்டும் நம்ம ரீஃபில்லிங் பண்ணிக்கிட்டால் இதை தன்னோட ஒன் புள்ளி ஒன்று வோல்ட்டை திருப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ டேனியல் செல்ல பயன்படுத்தின டெலிகிராஃப் கம்பெனிஸ் வந்து இந்த செல்லை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த செல் அதிக அளவில் டெலிகிராஃப் கம்பெனிஸில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டது அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரிக்கல் வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பித்த இதே காலகட்டத்தில் தான் எலக்ட்ரிக்கல் ஜெனரேட்டர்ஸும் வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிருந்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதுகளுக்குள்ள டிசி ஜெனரேட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தது விஞ்ஞானிகள் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா பேட்டரியில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பவரை நீண்ட நேரம் தர மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரியான சிந்தனைகளை ஈடுபட்டு இருந்த போது ஆஸ்டன் பிளான்ட்ன்றவர் இப்படி ஒரு விஷயத்த யோசிக்கிறாரு அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஜென்ரேட்டர்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த பவரை நம்ம பேட்டரியில் கொடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு சித்தாந்தத்தை யோசிக்கிறாரு ஸோ இவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்போதில் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியின் முடிவாக லெடாசிட் பேட்டரி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு பிரகடனப்படுத்துகிறாரு இந்த பேட்டரியில் வந்து லெட்டு வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் லெட்டு வந்து தமிழில் காரியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த உலகத்தை வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலாகவும் லெட் டை ஆக்சைடு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பாசிட்டிவ் டெர்மினலாகவும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்பகுதி திரவமாக அதாவது இந்த அயனிகளை கடக்க கடத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த திரவமாக மின் பகுதி திரவமாக சல்ஃபியூரிக் ஆசிடை வந்து யூஸ் பண்ணுறாரு இன்னமுமே கூட நம்ம லெடாசிட் பேட்டரியை நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் லெடாசிட் பேட்டரியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட செல் வோல்டேஜை விட அதிகமானதாக இருந்தது அதாவது லெடாசிட் பேட்டரியில் பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த ஒரு செல் லெட் அப்புறம் லெட் டை ஆக்சைட் ஹைட்ரோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹச்டிஎஸ்ஓ
திரவத்துக்கு படுத்த பதிலாக ஒரு திண்மமான மெட்டீரியல் ஒரு சாலிட் மெட்டீரியலை எலக்ட்ரான்ஜி பயன்படுத்துகிறார் செல்லில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த இரண்டு மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் அண்ட் ஜிங்க் கார்பன்னா கரித்துகள் ஜிங்க்குன்னு தூத்தனாக தண்டு இதில் அந்த கார்பன் ராடை வந்து ஒரு மேங்கனீஸ் டைஆக்சைடு மற்றும் கரித்துகளான ஒரு அமைப்புக்கு நடுவில் சொருகி வைக்கிறார் இந்த அமைப்பை வந்து ஒரு ஃபோரஸ் பாட் என்று அழைக்கப்பட்ட மண் குடுவையில் வச்சு அந்த அப்பேரட்டஸை ஒரு அமோனியம் குளோரைடு சொல்யூஷன் கொண்ட ஒரு குடுவையில் வைக்கிறார் அமோனியம் அமோனியம் குளோரைடு குழுவையில் நேரடியாக ஜிங்க் ராடை முக்கி வைக்கிறார் இந்த லெக்லாஞ்சி செல்லு வந்து அதிகமான வோல்டேஜை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு இந்த லெக்லாஞ்சி செல்லு வந்து கிடைச்சது லெக்லாஞ்சி செல்லு வந்து அரை தொழில்நுட்பத்தில் விஞ்ஞானிகளை வந்து அடுத்த கட்ட சிந்தனையை நோக்கி நகர்த்தினது அது திரவத்துக்கு பதிலாக நம்ம திடப்பொருளையும் நம்ம பேட்டரியில் பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நோக்கி விஞ்ஞானிகளை சிந்திக்க வச்சது போர்ட்டபிள் பேட்டரிகளோட கண்டுபிடிப்புகளுக்கு லெக்லாஞ்சி செல் ஒரு வழிகோளை தான் அமைஞ்சது ஜார்ஜஸ் லெக்லாஞ்சி கண்டுபிடிச்ச அந்த செல்லு வந்து ஒரு பேட்டரியில் பயன்படுத்துகிற எலக்ட்ரலிக் சொல்யூஷன் வந்து கண்டிப்பாக திரவமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அது திடப்பொருளாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்ற சிந்தனையை நோக்கி விஞ்ஞானிகளை நகர வைக்கிறது இந்த அடிப்படையில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறில் கேல் கேஸ்னர் அப்படின்ற ஒரு லெக்லாஞ்சி செல்லுடைய மேம்பட்ட வடிவமாக ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறார் லெக்லாஞ்சி பயன்படுத்தின அமோனியம் குளோரைடு சொல்யூஷனை பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸோட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சாந்து மாதிரியான ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி பேஸ்ட் மாதிரி உருவாக்கி அந்த பேஸ்ட்டில் அந்த கலனை வந்து டோட்டலாக ஜிங்க் கலன் எடுத்துக்கிறாரு துத்தநாகத்தால் ஏற்படுத்த உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கலனில் இந்த அமோனியம் குளோரைடு சொல்யூஷனை ஊற்றி அதுக்கு நடுவில் வந்து லெக்லாஞ்சி செல்லில் பயன்படுத்தப்பட்ட மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் கறி அப்புறம் மெக்னீஸ் டைஆக்சைடு அதுக்கு நடுவில் கார்பன் ராடு இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு பேட்டரி அமைப்பை செய்கிறார் முதல் ட்ரை செல்லில் கண்டுபிடிச்சவர் கேரல் கேஸ்னர் தான் இதுக்கு வந்து லெக்லாஞ்சி கண்டுபிடிச்ச அந்த மின்கலம் உதவியாக இருந்தது கேரல் கேஸ்னர் கண்டுபிடிச்ச அந்த ட்ரை செல் நிறையா போர்ட்டபிள் அப்ளிகேஷன்களில் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தது பேட்டரி விளக்குகள் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வரிசையாக கேல் கேஸ்னர் தன்னுடைய பேட்டரியில் அமோனியம் குளோரைடு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்துகிறார் அமோனியம் குளோரைடை வச்சு பேட்டரி தயாரிக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் அமோனியம் குளோரைடுக்கு பதிலாக மேக்னீஸ் பொட்டாசியம் இது மாதிரியான அல்கலி கெமிக்கல்கள் கொண்ட எலக்ட்ரோலைட்டுகளை பயன்படுத்தப்பட்டு அல்கலின் பேட்டரிகள் அதிக அளவில் தயாரிக்கப்படுது அல்கலின் பேட்டரிகள் எல்லாம் போர்ட்டபிள் பேட்டரியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து நிறைய விஞ்ஞானிகள் தாங்க பயன்படுத்துகிற அந்த எலக்ட்ரோடுகள் அதுக்கப்புறம் நடுவில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின்பகுளி திரவங்கள் இதை மட்டும் மாற்றி மாற்றி நிறைய பேர் ஆராய்ச்சி பண்ணி அடுத்தடுத்து நிறைய பேட்டரிகளை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் நிக்கல் கேட்மியம் பேட்டரி கண்டுபிடிக்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் எடிசன் நிக்கல் மற்றும் அயன் எலக்ட்ரோடு நிக்கல் அப்புறம் இரும்பு இது ரெண்டுத்தை பயன்படுத்தி ஒரு பேட்டரி தயாரிக்கிறார் அதுக்கப்புறமா நிக்கல் மெட்டல் ஹைட்ரைட் பேட்டரிகள் என்ன எம்ஹெச் அப்படின்னு இதை சாட்டை அழைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தயாரிக்கப்படுது நிக்கல் ஹைட்ரஜன் பேட்டரிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் வருது முதல் முதல்ல சேட்டலைட்டுகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பேட்டரி நிக்கல் ஹைட்ரஜன் பேட்டரிகள் தான் அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் லித்தியம் அயன் பேட்டரிஸ் உருவாக்கப்படுது தென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரிகள் பயன்படுத்தப்படுது லித்தியம் அயன் பேட்டரி லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி இவைகள்லாம் வந்து செல்ஃபோனில் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுது இந்த பேட்டரிகள் வகைகள் இந்த பேட்டரிகள்லாம் என்னென்ன பேட்டரி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம அடுத்த படத்தில் பார்க்கலாம் வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்கள் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக கேட்டதுக்கு நன்றி கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் மற்றும் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் என்னுடைய இமெயில் ஐடிக்கு தெரிவிக்கலாம் அல்லது யூடியூப்பில் நேரடியாக கமெண்ட்டுகளாக தெரிவிக்கலாம் அல்லது நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் குரூப்புகளில் இணைஞ்சு ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் குரூப்புகளில் இணைஞ்சு உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் ந